zavisi ne od sejača, zavisi ne od kvaliteta semena, jer je i sejač dobar i seme je dobro. Zavisi od toga kakva je, pri, kakva je naša duša, kako su pripremili zemlju duše naše da zaprijeme božanskog semena. A kako mi pripremamo dušu našu da primi božansko seme i da donesu stopiti to? Time što se trudimo u ovome životu zemaljskome koji nam je dat, da bi živeći u ovome svetu pripremili sebe za Carto nebesko i pripremamo našu dušu vršiti zapovesti Božije. Jer je Gospod rekao, ko je taj koji ima ljubav prema meni? To je onaj koji vrši zapovesti moje. Dakle, kroz vršenje zapovesti Božih mi izražavamo svoju ljubav prema Gospodu Hristu i ujedno pripremamo dušu svoju da primi božansko seme u sebe da bi donelo spostruki rod. A rod te reči Bože u nama jesu vrline braće i sestre. To je ono ulje koje je falilo onim ludim devojkama u priču deset devojaka. One su imale neke vrline, ali nisu imale ulja, nisu imale tog milosrđa u sebi, nisu imale blagodat Božju u sebi. Dakle, da bi, smo, da bi naša duša donela plod koji treba da donese, jer zato i data čoveku da postane sposobna za život u Carstvu nebeskome, treba da se trudimo dok smo u ovome životu. Jer posle smrti pokajanja nema. Posle smrti nema promjene pravca našega kretanja. Kao u zak- po zakonu inercije, svako telo nastavi da se kreće u onome pravcu u kome se kreće, ako se naglo zaustaje, ono želi i dalje da se kreće. Tako i smrt nije tačka našeg života ovdje na zemlji, nego je samo prolaz kroz jednu kapiju, kroz uh, smrt, kroz grob i ulazimo u drugi besmrtni zagrobni život. A iza groba taj put se rašva, ima raskrsnica, jedan put je desno, jedan put je levo. Oni koji su se trudili u ovome životu, ispinjavili zakon Boži, doneli plod pomožarskog semena koje su primili u sebe, oni će ići desni put ili stati sudi sa desne strane. A oni koji su koji u Boga nisu verovali, koji su olako primali nauku Hristovu, ali nisu izvršavali, kao ono seme kraj puta ili u trnju, koje je brige ovoga sveta uguše našu dobru nameru, koju u početku imamo kada čujemo reč Božiju, ali kasnije brige ovoga sveta, naše strasti, naši gresi, uguše tu reč Božiju i ona ostane bespodna. Oni, nažalost, idu onim levim putem, koji vodi u pakao, u muku večnu. To je, braćo i sestre, nauka danas od Svjetog Evanđelja. To je ono što crkva propovede već 2000 godina. I to je ono po čemu se ljudi međusobno razlikuju. U telesnom obliku svi smo mi slični jedni drugima. Svi imamo istu prirodu. Imamo telo, imamo dušu, imamo čula. Ali... Kako ih koristimo, kako ih potrebujemo, od toga zavisi da li će naša duša biti spremna za život u večnom blaženstvu, u Carstvu Hristome, ili će biti nespremna da e, bude pričasna tih božanskih blaga koje je Gospod pripremio onima koji ga ljube. Neka bi Gospod darovao svima nama koji se okupljamo na moliti Božjoj, da i mi primimo reč Božju u srce svoje, da dušu svoju pripremamo svakoga dana, činjem dobrih dela, vršen za povesti Boži, e, izbjegavanje greha, kajanje za grehe naše, da bi naša duša mogla da donese duhovni plod za Carstvo nebesko. Da bi tamo i nekada pođemo da ovdje, braću i sestre, bili sa svima svetim koji su Bogu ugodili, da bi sa njima i mi slavili Oče i Sine Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. 